Um, yes, I think that um, we made for the, uh, my first game with Besiktas uh, a very good game, away game, a difficult away game. Um, we worked with my staff um, only one week with the with the player. We didn't have all the the player together. Um, they came late, so I think for for that uh, point of view, um, it was a very very good uh, good performance. We saw already. That intensity we, we need, we want to put in the in the squad, uh, that organization, and with the the quality we had in the in the squad, then we will be able to uh, to win games. So it was a, a difficult game. The first half was really good. We create a lot of chances, and we have to uh, to score earlier. In the second half, um, I think we we had everything under control with the first long ball from Trabzon. They, they scored the goal. Uh, after that, we react well. We came back. Um, we should score through the, the penalty, and uh, we missed the penalty. And I have to say, it was a great reaction from the from the player um, three minutes later to uh, to score and to come back in the in the game. And after that, we felt that um, that game could be our our game. This is the reason we make some change to have some legs, fresh legs on the on the pitch. Unfortunately. With the red card, it was uh, another game for for us. It was all about to keep the the result and and I hope maybe with a lucky punch at at the end to win the game. So we wanted to win. We uh, we didn't win um, today, but it's a good result with a, a great performance for the for the first game. Benim Beşiktaş'taki ilk maçımdı. Güzel ve zor bir deplasman maçı oynadık bugün. Ekibimizle ve futbolcularımızla beraber sadece bir haftalık bir çalışma sürecimiz oldu. Bu açıdan bakarsak bence iyi bir performans, çok iyi bir performans gösterdik bu akşam. E, yapmamız gereken şey tempoyu olabildiğince takımımıza yaymak. Bu yüksek tempoyu, bu organizasyonu takıma yaymak ve e, yerleştirmek. Kalitemiz var. E, bu çok net bir şekilde belli oluyor. Galibiyet için gelmiştik buraya. İlk yarıda çok fazla gol fırsatı bulduk. Gole aslında daha erken atabilirdik, atmamız gerekiyordu. E, i̇kinci yarıda yine kontrol bizdeydi bence. İlk uzun topta sadece kalemize atılan ilk uzun topta gol yedik ama sonrasında iyi bir reaksiyon gösterdik. E, bir penaltı kazandık, o penaltıyı atmalıydık. Ama yine buna rağmen 3 dakika sonra yine çok güzel bir reaksiyon, bir tepki göstererek oyuna geri döndük. E, Maçı kazanabileceğimizi düşündüğümüz için bazı oyuncu değişiklikleri yaptık kenardan oyun, oyuncu değişikliklerini yapma amacımız maçı kazanmakta ama ne yazık ki bir kırmızı kart gördük. O noktadan sonra oyunu birazcık skoru tutma e, şekline çevirmek durumunda kaldık. Kazanamadığımız için mutlu değiliz ama ilk maçta bu performansı gösterdiğimiz için sevinçliyiz tabii ki. Um, yes, you're right. It was my, my first assessment when, when I came. Um, we are not where I want to see the the squad where I I have my ID and exactly where I want to to be. But we are on the right way, and uh, we will need uh, for sure for for the rest of the season two more games to make sure that we um, we can go again over 90 minutes. But for the first game and even with with 10 men, I think that um, it was a, a good start for the for the guys. Uh, they need to adapt. The good thing, um, they play already a lot of games, so they have a base for the for the fitness level is good. And uh, as I say, we, we need now the, the game and, and the week to work with the with the player to make sure that they understand uh, what we uh, what we want to see on the pitch. Haklısınız aslında. Bizim de ilk gözlemlerimiz ilk gözlemlerimizden birisi böyle bir durum oldu. Ama istediğimiz noktada olmamıza rağmen iyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim ben. Sezonun geri kalanı için daha fazla maç oynadıkça, daha fazla birlikte çalıştıkça daha da iyi olacaktır. Bugün 10 kişiyle bile aslında iyi bir performans gösterebildik bence bu konu üzerinden bakarsak. Takımı at Futbolcularımız bu konuya zaman geçtikçe adapte olacaklar. Bundan eminim. Şu an çalışacağız. Önümüzde çalışacağımız bir hafta var. Daha da iyi olacağız zaman içerisinde. Yes, we saw some uh, uh, situation we need to uh, to improve. Um, Besiktas is a very high level. 
uh, you see the uh, the stadium, the facility, um, the fans, the the power of this uh, this club, and some some area we need to to improve. And this is the reason why I'm here. I have uh, the the support from from the the staff, from the the sporting director, and to um, to make the the change. So we will make the the chance to improve on the on the same way. Uh, we have a vision to um, to put Besiktas on on the. Um, fitness level uh, very uh, very high and the work had started since 10 days now the hard work bazı geliş gelişme göstermemiz gereken bazı şeyler tabii ki olacaktır. Beşiktaş çok üst seviye bir kulüp tabii ki tesisler anlamında, stadyum anlamında, imkanlar anlamında e, kulübün geliştirici şeyler mutlaka olacaktır. Bu, ben de bu, bu yüzden buradayım aslında bu konuları iyileştirebilmek için. Arkamda tüm desteği hissediyorum. Gelişmeye de açığız, gelişmeye çalışacağız. Beşiktaş özellikle mesela kondisyon anlamında e, en iyi seviyede, en üst seviyede olması gerek olacaktır. 10 gündür de zaten üzerinde çalıştığımız başka bir konu da bu. Um, yes, I appreciate that that the fans already got that that feeling what it can be in the in the near future. Um, I work with very intelligent players. They understand quickly what we demand, but it's clear to, to get that fitness level we want, it, it takes time, and especially when the player play almost all the, the season fully, um, we, we will demand a, a lot. So it, it's all about now to finish strong the, the season. Um, we will need two two good weeks to, to work well with the with the players. Um, but I think the next game on Saturday home, we will so see another improvement and we want to improve game by game till the end of the of the season to prepare the next season. Taraftara teşekkür ediyorum. Bu hissettikleri şeylerden dolayı da çok teşekkürler. Daha da iyi olacaktır zamanla. Ee, kondisyon anlamında e, üst üste birazcık da bir zam, zamana ihtiyacımız var. Üst üste birazcık maçlar oynayıp itmanlar yapmaya ihtiyacımız var. Ee, şu andaki hedefimiz sezonu en iyi şekilde bitirmek. iki hafta çok iyi çalışmaya en azından ihtiyacımız var diyebilirim ben. Ama cumartesi günü en azından yakın e, gelecekte daha iyi, daha gelişmiş bir Beşiktaş görebileceksiniz. Maç maç daha da iyi olmayı hedefliyoruz. Today was maybe 25-30 minutes um, high intensity. Next week will be a little bit more. We hope we can 45 minutes, maybe a little bit more. And week by week, one hour, 70 minutes with the five substitutes, it will give us more possibility. So this is now our expectation to, to improve week after week. Gelecekte Beşiktaş'ı bu tempoda 90 dakika oynayarak göreceksiniz. Bunu söyleyebilirim. Bu şekilde oynama niyetimiz var. Antrenmanları da buna uygun şekilde yapıyoruz elimizden geldiğince. Ama aslında bir sezon başına ihtiyacımız var. E, tam anlamıyla doğru şeyleri yapabilmek için, futbolcularımızı o seviyeye çıkartabilmek için. Bugün bu dediğinizi 25-30 dakika kadar yaptık. Yüksek tempolu oyunu.